Bentornati, bentornati da Riccardo Borgia con questa nostra nuova puntata di Rosso Corse dove affrontiamo il mondo dei motori a 360 gradi con il motorsport, la Formula 1, la MotoGP che è ripartita proprio da Jerez della Frontera e poi in chiusura di puntata con la mobilità di tutti i giorni, la mobilità sostenibile e quella che ci rende protagonisti sulle nostre strade. Ma partiamo dalla nostra consueta rassegna delle principali notizie che riguardano il mondo del professionismo del motorsport e partiamo dal weekend della Formula 1. La Formula 1 che ha visto ancora eh, la vittoria di Lewis Hamilton, il dominio schiacciante eh, della Mercedes di Lewis Hamilton lungo proprio il Gran Premio, ma tra le due Mercedes eh, si è insidiato Max Verstappen. Max Verstappen che dopo un lungo eh, nei giri precedenti alla partenza e un danneggiamento della sua monoposto è comunque sceso in pista e comunque portato a casa un ottimo risultato un secondo posto tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton che sa comunque di vittoria Lewis Hamilton che porta a casa l'ottava vittoria eh, del, della carriera su questo circuito e però parliamo di non tanto le Mercedes e del dominio eh, della casa tedesca ma quanto delle Ferrari ancora problemi eh, per le Ferrari e soprattutto per Charles Leclerc eh, che ha comunque avuto problemi di assetto e di stabilità della propria monoposto infatti in un'ultima lotta eh, con il futuro compagno eh, di squadra eh, della McLaren Laren ha appunto eh, dato eh, la posizione al futuro compagno di, stato, di squadra Carlos Sainz e terminato undicesimo, quindi fuori dalla lotta per quanto riguarda i punti e male anche Sebastian Vettel, anche se in questa gara il tedesco comunque è migliorato in prestazione, ha chiuso quinto, ma comunque Ferrari in grave difficoltà, in grave eh, difficoltà soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità e la velocità della monoposto e per quanto riguarda sempre la Formula 1 parliamo di Toto Wolf di Toto Wolf che comunque è intervenuto sempre eh, sulla, ormai, eh, sul battibecco che c'è tra la Mercedes e la Ferrari lo scontro tra i due grandi marchi del Circus è iniziato già l'anno passato con la Querel la Querel eh, appunto riguardante il potente motore della Rossa con l'accordo maturato poi eh, con la FIA che tanto ha fatto discutere il team principal Mattia Binotto ha poi avanzato dei dubbi in merito alla contestazione che alcune scuderie come Mercedes Racing Point abbiano migliorato sensibilmente le loro prestazioni e proprio su questo Toto Wolf che è intervenuto con parole dure esiste una regola chiara sulle power unit ci sono stati dei chiarimenti cosa fosse permesso e cosa no lo scorso anno ci hanno portato quasi l'asservimento delle risorse per sviluppare ed innovare in modo tale da essere competitivi in pista e questo è il risultato credo che siamo stati in grado di fare uno step importante dal, 2009, dal 2019 al 2020 non comprendo perché alcune squadre non lo accettino e sempre per quanto riguarda la Formula 1 e questa volta un, un ricordo più che altro eh, si torna al a parlare di Michael Schumacher e lo fa eh, un ex, un suo amico e eh, insomma ex Ferrari eh, Jean Todd. Jean Todd che è attuale numero uno della FIA, fa nuove rivelazioni appunto sul eh, pilota tedesco, sull'ex pilota tedesco dopo avergli fatto visita di recente, ho visto Michael sta combattendo, spero che in, modo, eh, in ogni modo sarà in grado eh, di vederlo di nuovo eh, insomma, e tutti i tifosi di continuare a vederlo questo è ciò per lui ha lottato e la sua famiglia sta lavorando so che eh, appunto Lewis può battere il record di Michael come pilota più titolato della storia tutti gli elementi ci sono ma onestamente mi dispiacerebbe molto ricordo che nel 2000 ero sul podio a Suzuka con Michael dopo aver vinto il suo primo titolo con la Ferrari e gli ho detto che le nostre vite non sarebbero più state le stesse 
e proprio su questo è intervenuto insomma il numero uno della FIA e proseguiamo però, proseguiamo con le due ruote, con finalmente il mondiale di MotoGP che riparte, riparte da Hertz con non poche eh, sorprese, la gara comunque si è sviluppata eh, con molte, eh, molte sorprese eh, dopo eh, appunto le qualifiche e Fabio Quartaro vince nella prima gara della stagione davanti a Marek Vignales e un ridivivo Andrea Dovizioso che comunque porta a casa un ottimo risultato il podio di Hertz riporta due Yamaha quindi in testa alla classifica eh, ma eh, nel bene o nel male sempre comunque Mark Marquez il protagonista del weekend il campione del mondo della Honda da spettacolo guida come un pazzo esce dalla pista e quando è in testa percorre 400 metri nella ghiaia rientra a fatica e fa una rimonta strepitosa però eh, poi c'è un finale amaro con in più il rischio di una stagione compromessa perché cade e si fa eh, male in uscita di curva atterraggio pesante sulla schiena e sul polso della mano destra si eh, spera non in una rottura confermate invece le difficoltà di Valentino Rossi che fatica a guidare il dottore partito comunque undicesimo poi eh, da forfè e eh, insieme a Crutchlow eh, appunto caduto nel warm up e eh, che comunque vola nel finale delle qualifiche e non entra in, partito, si, in partita si ritira infatti al diciottesimo giro dopo una gara in colore il dottore che comunque cede ai problemi e eh, ai problemi costanti della, della sua moto e in ultimo chiudiamo sempre con la MotoGP e appunto la buona prestazione di Dovizioso eh, so cosa voglio e pensare di andare veloce non per il contratto ma eh, comunque per il mio mondiale di quest'anno dovremmo essere più competitivi sulla velocità Guardate Marquez, lascia eh, stare che lui è molto bravo ma sotto tutti i punti di vista vince da tanto, proprio per questo perché è sempre veloce e sempre costante, ma se guardi i suoi risultati dell'anno scorso eh, Markel faceva, insomma eh, arrivava secondo, quando hai quella velocità è una questione di essere solo bravo nel combattimento sotto la pioggia o in cassa quale altra condizione quindi eh, attitudine di stima insomma per il pilota maiorchino da parte del pilota italiano e eh, un pilota italiano che comunque Dovizioso ha fatto una buona gara ma comunque rimane eh, sempre proiettato verso la prossima, la, il prossimo Gran Premio per essere sempre competitivo. In chiusura di puntata come di consueto parliamo della mobilità di tutti i giorni, la mobilità che ci rende protagonisti sulle nostre strade e parleremo della BMW M3, molta storia per sia il marchio sia per questo modello che ha portato la BMW sulla pista e eh, sulle piste per quanto riguarda le macchine stradali e eh, della Jaguar F-Type, altro marchio d'eccellenza della Jaguar F-Type P 300 e in chiusura parleremo della mobilità appunto come detto elettrica della mobilità sostenibile una casa che sta eh, sviluppando molti eh, modelli e soprattutto eh, sta eh, appunto dedicando la, eh, la produzione all'elettrico è proprio la Opel Opel Corsa che presenta la nuova eh, Opel Corsa elettrica e per proiettarsi anch'essa nel futuro noi con Rosso Corse ci vediamo come di consueto nell'appuntamento di domani un saluto di, da Riccardo Borgia ecco a voi il contributo
generazione attuale della serie 3 è sul mercato dall'anno scorso, ma come al solito la BMW fa penare gli appassionati, lasciandoli a scarpitare un po' sui carboni ardenti prima di dargli in pasto la variante sportivissima M3, che però finalmente sarà presentata a metà settembre insieme con la M4 che ne è la versione coupé. I prototipi sono già alla fine dello sviluppo e praticamente deliberati e qui ve ne diamo un assaggio, anche se le auto che stanno girando sul vecchio circuito del Nürburgring sono pesantemente camuffate. Il motore sarà un nuovo 6 cilindri in linea biturbo ancora di 3 litri ma con un livello di potenza nettamente superiore a quello delle vecchie M3 ed M4 che dichiaravano 431 cavalli e che comunque avevano dovuto essere tolte di produzione perché non riuscivano a rispettare le norme più recenti sulle emissioni. Saranno disponibili due livelli di potenza, 480 cavalli per le versioni standard, disponibili solo col cambio manuale a 6 marce per la gioia dei puristi, e 510 cavalli per le competition, che invece adotteranno il cambio robotizzato M Steptronic a 8 marce. Inizialmente le nuove M3 e M4 avranno solamente la trazione posteriore, ma in un secondo momento verrà resa disponibile la trazione integrale e sarà la prima volta per la sportiva più famosa della BMW. Non a caso sono stati effettuati anche numerosi test su neve e ghiaccio in Svezia ad Arieplog, come documentano queste immagini. Le nuove M3 ed M4 adotteranno comunque un sistema di trazione integrale MX Drive simile a quello delle M5 ed M8, che permetterà di scegliere tra varie soluzioni di ripartizione di coppia tra avantreno e retrotreno, con la possibilità, nel setup più estremo, di scaricare praticamente tutta la potenza sulle ruote posteriori, in modo da garantire il carattere che gli sportivi più integralisti si aspettano. Ma la trazione integrale potrebbe non essere la sola novità rivoluzionaria, perché pare che la BMW stia valutando anche la possibilità di cimentarsi per la prima volta con una M3 Station Wagon, mentre non è un mistero che la M4 sarà disponibile anche con carrozzeria cabrio. La F-Type nasceva sette anni fa con la missione di far rivivere i fasti della mitica E-Type degli anni 60, quella di Diabolic, tanto per intenderci, e le citazioni storiche nella linea non mancavano. Ora però sono cambiate molte cose e il restyling ha cancellato buona parte dei classicismi originali. Sono spariti i fari a goccia a favore di proiettori più sottili a led, moderni e aggressivi anche se francamente un po' meno personali, la calandra è ingrandita e le luci posteriori sono più squadrate. Dentro poi è arrivata addirittura una strumentazione digitale configurabile in 5 diversi layout realizzata su un display da 12,3 pollici e l'impianto multimediale è stato rivisto e adeguato. A dire il vero manca un po' quell'atmosfera Old England che ci si aspetta da una Jaguar, ma nel complesso dentro la F-Type si sta molto bene, grazie soprattutto alla seduta bassa e distesa che fascia ma non costringe e fa sentire tutto uno con l'auto, come giusto su una Gran Turismo che si rispetti. Ma da una Jaguar ci si aspetta un prezzo inarrivabile quanto la sua immagine, e invece non è esattamente così. Certo non ci si porta a casa un F-Type con una manciata di spiccioli, ma possono bastare, si fa per dire, le cifre necessarie per una coupé o una Spider tedesca e come se ne vedono in giro parecchie. Alla base della gamma infatti ci sono le versioni equipaggiate con un 2 litri 4 cilindri turbo da 300 cavalli, con prezzi che partono da poco sopra i 66.000 euro per la coupé e poco oltre i 73.000 euro per la Roadster. A queste cifre ovviamente non aspettatevi un allestimento faraonico da auto di rappresentanza di Buckingham Palace, ma c'è comunque quello che serve su una Jaguar degna del nome che porta. Chi ha una cultura storica di un certo spessore sa che il motore Jaguar per eccellenza è il 6 cilindri, ma questo 4 cilindri si fa apprezzare moltissimo perché oltre alla potenza notevole ha anche una gran coppia disponibile già a 1500 giri. Tutto viene ottimizzato dal cambio automatico a 8 marce e il risultato finale è un comportamento sportivo ma non estremo che permette a questa F-Type di essere velocissima ma anche tutta da godere a lungo raggio. A questo contribuisce la nuova taratura delle sospensioni che tiene la vettura piatta e ben aggrappata alla strada ma senza spaccare le ossa. In ogni caso basta mettere il selettore delle modalità di guida sulla posizione sportiva per avere in cambio una gran bella grinta e una voce assolutamente pregevole e tirando si avverte anche il miglioramento dello sterzo che ha guadagnato in velocità e precisione ma sente anche meno di prima le irregolarità della strada. Naturalmente siccome l'appetito viene mangiando potete anche decidere di salire sul gradino successivo costituito dall'8 cilindri da 450 o addirittura 575 cavalli ma in questo caso si comincia a ragionare dai 100.000 euro in su e vi garantisco che la differenza non è così mostruosa come l'aumento di prezzo.
e così sono arrivati anche incentivi più corposi per le auto elettriche, che erano già piuttosto spinte dallo Stato, che deve mostrare la sua coscienza ecologica, e anche dalle case, che devono venderle per abbassare le emissioni medie di CO2 delle loro gamme per scansare le multe salatissime dell'Unione Europea. E tutto sommato, in questo stato di cose, adesso può valere davvero la pena di pensare di viaggiare a batterie. Torniamo ad esempio sulla corsa E, cioè la novità più recente del settore. Quando ne abbiamo parlato poche settimane fa, già emergeva un quadro economico interessante. Ora, con le nuove regole, si beneficia di un aiuto statale di 8.000 euro con rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2 o 3. In più, per quanto detto sopra, la Opel ha tutta la sua convenienza a mettere altri 5.000 euro di tasca propria. Non solo, sconta anche gli eventuali optional del 50%. Così la corsa elettrica nell'allestimento Entry Level Edition, anziché 30.300 euro, che in effetti non sono pochi per una compatta, la si paga 18.300 euro. Senza una vecchietta da pensionare definitivamente, invece, lo sconto globale scende a 8.500 euro, quindi la si paga 21.800 euro, che rimane un prezzo intrigante per un'auto ben accessoriata, climatizzatore, radio digitale e alcuni ADAS interessanti come il riconoscimento dei segnali stradali, il rilevatore di stanchezza del conducente, la frenata automatica d'emergenza e l'assistente al mantenimento della corsia. Volete metterci i cerchi in lega, il tetto nero e i vetri oscurati come sull'auto della nostra prova e magari anche i sensori di parcheggio posteriori che fanno sempre comodo? In tempi normali sarebbero altri 1300 euro, ma per ora ve la potete cavare con 650. Come va la corsa E poi ve l'abbiamo già raccontato. La Opel dichiara un'autonomia di 337 km con un pieno e dopo averla provata diciamo pure che 250 km veri sono a portata di mano anche in condizioni gravose. Ad esempio l'uso indiscriminato del climatizzatore provoca un consumo superiore ma basta spegnerlo quando non è indispensabile e immediatamente si guadagna autonomia. In ogni caso, per la maggior parte degli utenti, sarebbe sufficiente un pieno ogni 4-5 giorni, ammesso che si voglia arrivare a vedere la spia della riserva. In caso contrario, con un rabocco ogni volta che se ne ha la possibilità, quando ad esempio si va al supermercato a fare la spesa, si evita di dover lasciare in carica l'auto per tempi lunghi. E sono ormai tante le colonnine disponibili, anche se non sempre funzionano alla massima velocità promessa. Comunque è possibile anche una ricarica casalinga, tenendo però presente che allacciandosi a una presa normale occorre circa un'ora per guadagnare 12 km di autonomia. Su strada, anche nella modalità eco, con la quale si sfruttano 82 dei 136 cavalli disponibili e che consente il massimo risparmio di energia, ci si muove disinvoltamente. Solo l'accelerazione è un po' attenuata, mentre la velocità massima è comunque raggiungibile, mentre nel settaggio sportivo si hanno una brillantezza sportiva e un divertimento insospettabili. Tanto è vero che la riconsegna della nostra corsa E è stato un momento piuttosto triste. In attesa del 2022, quando tutte le auto che parteciperanno al mondiale dovranno essere ibride, Suzuki Italia ha realizzato la prima vettura da rally della storia con tecnologia ibrida. Si tratta della Swift Hybrid Sport, equipaggiata con il kit M3 Racing, messa a disposizione dei piloti iscritti alla tredicesima edizione della Rally Cup Suzuki, la serie di sei prove che si svolge all'interno delle competizioni nazionali. L'anticipo sui regolamenti mondiali rappresenta una scelta obbligata per la filiale italiana, poiché l'intera gamma Suzuki è disponibile esclusivamente con tecnologia Mild Hybrid. La strategia ibrida di Suzuki è iniziata ormai quattro anni fa, quando la parola ibrido nel mercato automobilistico italiano non era la parola magica che tutti i clienti cercavano. Allora Suzuki lanciò Baleno nel 2016 e da quel momento incominciò a lanciare tutta una serie di motorizzazioni ibride su tutta la gamma per arrivare prima ad affiancare le motorizzazioni benzina per poi oggi offrire esclusivamente questo tipo di alimentazione. La Swift da gara mantiene le caratteristiche meccaniche di serie con una potenza di 129 cavalli alla quale si sommano i 10 kW del motore elettrico. Tuttavia, le differenze in termini di prestazioni in prova speciale rispetto all'auto del 2019 sono notevoli. Le caratteristiche principali di questa auto ibrida sono quelle di avere una coppia eh, particolarmente importante che dà un'uniformità di spinta al motore, nel senso che 
Uh, abbiamo la turbina che entra in azione attorno ai 2800 giri e sotto questo abbiamo la parte elettrica che spinge tanto da agganciare la spinta della parte elettrica a quella della parte termica, quindi della turbina. Ma per quanto tempo la piccola batteria a 48 volt può garantire il suo supporto in condizioni di utilizzo estreme? Abbiamo fatto delle prove su una strada con una conformazione tipicamente realistica, quindi particolarmente tecnica e abbiamo notato che grazie alla frenata e alla decelerazione no, dell'auto abbiamo sempre parte dell'energia elettrica accumulata dalla batteria da spendere. La prima uscita ufficiale a Rally Lana di Biella si è chiusa con la vittoria nella categoria R1 della Swift Hybrid Sport dell'equipaggio Goldoni Macori. A volte si può fare business prendendo in considerazione idee messe da parte. È il caso della Grenadier 4x4 tutta nuova che ricorda però parecchio le vecchie Land Rover. Se cercate Ineos su un motore di ricerca, scoprirete che si tratta di un produttore globale di petrolchimica presente in 26 paesi nel mondo. Un'azienda giovane che ha già raggiunto però un fatturato di 60 miliardi di dollari e che il suo amministratore delegato, Jim Ratcliffe, ritiene debba diversificare il proprio business per andare avanti sulla strada del successo. Così è nata la Ineos Automotive, che ha subito individuato in un moderno e funzionale 4x4 basato su criteri di semplicità e robustezza il primo prodotto da mettere sul mercato. Quindi ecco la Grenadier, che a guardarla bene ricorda un RC noto e RC diffuso mezzo fuoristrada, cioè la Land Rover 110, reveduta e corretta in ottica moderna e decisamente tosta. Ovviamente Jaguar Land Rover non ha gradito questo possibile attacco alle vendite della costosa nuova Defender. Attualmente la faccenda è all'attenzione dei tribunali di sua maestà, ma Ineos ha tutte le intenzioni di andare avanti con il progetto, che è ormai è pronto al debutto. Per la progettazione ci si è rivolti all'austriaca Magna, che ha un lunghissimo expertise costruttivo nell'off-road, Mercedes classe G e Jaguar I-Pace tanto per ricordarne qualcuna, mentre i gruppi meccanici vengono dalla BMW, le unità a 6 cilindri, benzina e diesel nello specifico, e le trasmissioni della ZF. Bene, tutto pronto, di qualità e robustezza comprovate. Il contenzioso legale non preoccupa poi il brand, che ora guarda avanti e sta scegliendo una sede produttiva. E scartata la madre patria, il Galles nello specifico per la Brexit, e il Portogallo per gli strascichi del Covid, guarda ora la Francia e in particolare lo stabilimento smart di Amsbach, che a seguito del prossimo passaggio costruttivo agli impianti cinesi Gili, delle vetturette, un tempo puramente Mercedes-Benz, potrebbe essere in vendita. I talks con i vertici di Mercedes sono in corso e i loro risultati potrebbero divenire concreti nelle prossime settimane. Poi avremo una nuova off-road sul mercato utility, un mezzo che ricorda la Massif di Iveco, ma realizzata interamente su strutture di nuova progettazione e all'insegna dell'uso professionale e intenso. Prima della fine dell'estate, l'esito della trattativa.